Hi, welcome you all to Kerala School Tuition YouTube channel. Today we are going to discuss Class 7 Basic Science. Chapter 1 Reaping Gold from Soil. So, Reaping Gold from Soil is the name of the chapter. In the so, chapter is starting in that picture. School garden आना कोड़ते लेकिन ना school लोला children सल्लाम actually अवरेड़ school garden set जे इन्हों अवरेड़ तो जोरी कल के जेना कारिंग ला कोड़ते लेकिन ना tomato यूम cucumber यूम pumpkin यूम लाल नंगा के कारण ये picture ला चलिए ले पर नंगा ला school लोंडो इधर वाला school garden अदा आने ये चोदिम चोई किन्हा था अपो बाब एक statement बोल रहा है a pumpkin vine that is sprouted on its own in the backyard of the kitchen was ready to spread I made a furrow around it, manured and watered it. It grew well, but yielded only two or three pumpkins. Simple to say, Babu one day, Bhagat, Veena Gilicha, one pumpkin. Matanya. Adine Babu actually, that Gilicha, very nice. Ganda says, that no less resourceful guy. Ringa like that. But she Babu Pradesh, that Ganda Kolla, one result on that tail, or two, one pumpkin, matra me, that tail. इधानी पाम के रंग मरें ना बाबू उनके चोदियों में इन्दु कोण्ड ऐनी के अत्रायम प्रोडक्शन मात्र में किटी होलो अदान बाबू उनके चोदियों कार्य में दारण हो चाल नर्चरिंग एलोन इज नॉट इनफ आर यू गेटिंग इट नर्चरिंग एलोन इज नॉट इनफ टू गेट मोर प्रोडक्शन पिन नो फर्टाइल सोइल इज इम्पोर्टेंट � and proper watering is required. So along with the nurturing, all other factors should contribute in the proper way in order to get the best result. If you are interested in this, you will be able to do the work of the seed. Quality of seed will be ensured. So that is the reason for that. Are you getting that? So a single plant yielded plenty of seeds. Are all seeds suitable for farming? No. Seeds also will vary in their quality. Chalad nalla quality orda dairi kiam. Chalad disease de partil nolda dairi kiam. Angane oru vaadu gariyengal ondu. Why do you think the pumpkin that grew in the kitchen yard did not produce much? Because quality of seeds or matter dairi kiam. Fertile soil or question ana. Pache kitchen backyard de lai do ondu fertile ana enna babu visheshi kinnu nammalu. So quality of seeds dairi kiam. Ibada most matter nolda dairi kiam. Do you realize that? All seeds may not have the same quality. Yes, we realize. हमारे वित्त गुणम पत्तो गुणम नो ला statement के टटले हैं मलयालम तो लोग चोले बरने के टटले हैं। So वित्त गुणम पत्तो गुणम वित्त नो वाले इन्दर हमारे seed वित्त वाला रे important आना वित्त answer जिरी की माध्यम से result तो बोले। Okay आ। इप्पो for example आटो वाले ना इंगल seed इन्दर quality के answer जारी कीम ओरे ओरे plant इन्दर अं now, Babu has a yield. If you have a high yield, you can determine the seed. That is the pest. The pest is resistant. That is the high yield. The resistance to diseases. In a short time, that is a better result. This is the same as a proper seed quality cancer. Okay. So, what are the factors to be considered while selecting seed from a plant? There are a lot of factors that we select the seed from a plant. That's what we call it. Okay. Plants from which seeds are collected. That's what we call it. That's what we call it. So, we have two pictures. 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 Okay. Observe these pictures. Observe these pictures. Not the differences. Which has more yield? Picture 1 has more yield. Can seeds be collected from the diseased plant? No, don't collect it from there. Have you noticed that fruits are formed in a plant at different stages of its life? Yes. Which stage is suitable for collecting seeds? First form, mid form, that end, growing stage in the end form is better. Now, mid form is 
the best and over another. Carrium start first formed on the over another plant and go to grow the even under a very enough fruiting and a seed on a end very bro is almost and the lifespan carrying a or a other day vigor or a wire him at this moment the mid form down a glow up on a mold a human life with an adult and a mold a child age on a top productive a old age on a top productive although he in between and thinking the young age on a top productive यंग एज यूत एज प्रोडक्टीव सो सिमरली सीड्स क्यों मिड स्पान मिड फोमडाइम बेटर पर ओके सो इवे कुछ क्यों पर प्लान फ्रम विच सीड्स आर् कलक्ट अब डिफरेंट सो सीड्स मस्ट बी कलक्ट फ्रम फ्रूट दैट फोम इन द मिड स्पा मिड स्पान सीड्स कलक्ट सीड्ड मस्ट बी कलक्ट फ्रम हेलती प्लान दें चूस फ्रम हई ईलडिंग प्लान इन नमुक ई पिकचर डिडक्टिया पेट इंफर्मेशन बिफोर यू हेड टू द गार्डन टू स्टार्ट गादरी सीड सो रिमेबर वन थिंग वाट ईस दैट एम टू सेव सीड्स फ्रम ओपन पोलिनेट्ड रादर दैन हईब्रिड्स हईब्रिड्स ने कुछ नी पिक्चर ई चाप्टर पढ़ी सो अब हईब्रिड्स मनस हईब्रिड्स आर द ऋसल्ट ऑफ क्रोस आक्चली सो अगर प्रोड्यूस सीड्डे ट्रू आवण चल सम फास्व आम प्रोडक्टीव आवण डेड सीड आम चल सम ओके हईब्रिड्स आईफ स्टेज बेटर नेक्स्ट प्रोजन ना अब नाम हईब्रिड्स बंद ओर्कुआ श्रद्धि काक्चली कोर्पेट्स और कड़ कैटम ई हईब्रिड्स बंद अदाय कोर्पेटी कई मोणोपोल सीड्सीइट कई नम्बर प्लान उद्धि नेक्स्ट जनरेशन नाम कई इन प्लानी सीडेड़ा पेटा ओके लीव अब दैट ओके सो मनसो ओपन पोलिनेटा नो हईब्रिड्स नेक्स्ट जनरेशन नोक हईब्रिड्स आदेश हईब्रिडाई हईब्रिडाइसेशन अब प्रोपर सेंटरी कलेक्टेम ओके सीड शुड हाव द फॉलोइंग क्वाटी एवरी टाइम इट शुड हाव हई ईलडिंग इट शुड हाव रेसीस्ट टू पेस्ट इट शुड हाव रेसीस्ट टू डिसीस आोट टाइम ईलड षो वि लिमिट टाइम ईलड कम मेनी नंबर ऑफ सैकि ऑफ ईलडे नमक यूसू सोईंग आउटिंग सो सोईंग आउटिंग ना विधान अब मुलाकल पर It is easy to select good quality seeds from plants like lady's finger and pea. So lady's finger, no chance, you can get pea and no chance, you can get. So very easy, and we can select good quality seed. Select it. Carry on. So comparatively, seed in the size is valid. How will you select seeds from the plants with the smaller seeds? Which seeds are the plant? Then you can select the seed. Select it. And how will you select that seed? So for example, brinjal and the carry on. और टोमाटर क्यों टोमाटो क्यों हविल यू सेलक्ट फ्रम दैट सो आ रीतील वाले चीड्स नामे गुड सीड्लिंग आर् ट्रांसप्लानड्ड आफ्टर स्लोई आउटिंग सीड्स सो सीड्स नवड़े मुलाप्चल ना सीड्लिंग नोक नेलक्टे ओके सो डक्ट ना सीड उपयोग प्लाना बीन बीच क्यारट्स मेलन पीस राडिश पंगिल पक्षे प्लान सीड्लिंग अब ट्रांसप्लाना ब्रिंजा टोमाटो रईस मैंगो जा मैंगो ट्री जाट्री को ओके ओके बीटन वोच बीट्रूट एक्सापिस् या मनसुक सो डक्ट ना सीड्ड सो इन अल ट्रांसप्लाना टास्क कैन यू फैंड मोर एक्सापि फोर सीड्लिंग दैट आर् ट्रांसप्लाड्ड आीड्लिंग दैट आर् नोट सो इत सीड्लिंग दैट आर् नोट ट्रांसप्लाड्ड अब डयरेक्ट सीड विदेव एूट सिस्टम वाले डेलिकेट नम ईस ट्रांसप्लाना पेटा अद समय ट्रांसप्लाना पेटा स्टेम कटिंग सो इवे चोद फेमिलियर वित् प्लान दैट जेर्मेट फ्रम सीड्स ना सीड्स जेर्मेटा ना मोस्ट ना सिंपिट ना मांग मविले सो मे मांग कह मांग अगति सीड को मव कलचे शरीय सो आोस् दैट प्रउट फ्रम अदर पार्ट प्लानि वेरे पार्ट नो मुड़ा फॉर एक्सापि नि वीटल रोसापू चेड़ी पत् मणि चेड़ी इनके सीडा अल कंब नई नो सो द फोमेशन ऑफ सीड्लिंग फ्रम सीड्स ईज बै सेंशल रीप्रोडक्ष सो सीड्लिंग सीड्डल रीप्रोडक्षन मेथड फोमेशन ऑफ न्यू प्लान फ्रम द पार्ट लाइक रूट स्टम लीव 
these all are called vegetative propagation so generally nammal propagation next stage lotulla propagation nammal randayittu tharandirikkum on the sexual propagation and asexual propagation so asexual nathu verunnani vegetative propagation nu parayunnathu so vegetative propagation nathu plant inde edengilum body adhalva root aayirikkam stem aayirikkam leaf aayirikkam adil nu adutha level lotu podaanu vegetative propagation nu parayunnathu so sexual reproduction nu parayunnathu nammalde plant inde seed il nadakkunnathana eppozhum sexual reproduction nu parayunnathu asexual reproduction plants can give rise to a new plant with without seed so seed odu kudi nadanala the sexual seed lude alla vere vali lude nadanala sexual asexual pala tharana undu vegetative undu budding undu fragmentation undu spore formation undu so idu ningal ippo arayanda nammalde book ile nammalde nammalde ee chapter ile vegetative propagation mathrame discuss cheyittullu so keep in mind keep in mind sexual reproduction asexual reproduction under asexual reproduction verdanathu oru type aanu vegetative reproduction or nammude vegetative part ne nammal use cheyum okay so tapioca and sweet potato tapioca nu vecha nammude marachini kalangu sweet potato nu vecha nammude madura kalangu so in the case of tapioca and the potato you might have observed that tapioca ke athu nammal endu cheyune marachini kilichu nikkunnathinte meellulla ഈ ഷൂട്ട് ഈ സ്റ്റെമ്മ് നമ്മൾ അഞ്ചോ ആറോ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പീസുമാണ് നമ്മൾ നടന്നത് എസ് ഓർ നോ ടപ്പിയോക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല സീഡിനെ അല്ല സെലക്ട് ചെയ്തത് പകരം നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെയാണ് വീണ്ടും നടന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു കൾട്ടിവേഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന അനദർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലെയറിങ് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലെയറിങ് മറ്റൊന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് അനദർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബഡിങ് സോ ലെയറിങ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഉണ്ട് ബഡിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ലെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേരൻ്റ് പ്ലാന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ സീ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ടർ കവർ പീൽ ഓഫ് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു 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 മിക്സ്ചർ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി വെച്ചു ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മിക്സറിനകത്ത് നമ്മളുടെ ചകിരി ചോറുണ്ട് ആ മിക്സറിനകത്ത് നമ്മളുടെ മണ്ണുണ്ട് ആ മിക്സറിനകത്ത് നമ്മളുടെ അറക്കപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സോഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ കോക്കനട്ട് ഫൈബറും സോയിലും സോഡസ്റ്റും കൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാട്ടറിങ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നത് അറി കെട്ടിങ് ദാറ്റ് സോ രണ്ട് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേര് മുളച്ചിരിക്കും സോ ഈ വേര് മുളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി വേറെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കെട്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മണ്ണും മിക്സറും മേളിൽ ചെയ്തതിന് പകരം ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്ത് മണ്ണിനടിയിലോട്ടാക്കുന്നത് അന്നേരം എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് റൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റാം ഇത് വേറൊരു പ്ലാന്റായിട്ടങ്ങ് മാറി മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സോ ലെയറിങ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് റൂട്ടിങ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ പേരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ബിഫോർ ദ ബ്രാഞ്ച് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദി പേരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് പേരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ആ പാർട്ട് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് ഓക്കെ സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെയറിങ് മെത്തേഡ് ടെക്നീക്ക് വൺ ഈസ് എയർ ലെയറിങ് അനദർ വൺ ഈസ് മൗണ്ട് ലെയറിങ് അനദർ വൺ ഈസ് ട്രെഞ്ച് ലെയറിങ് ദെൻ സിമ്പിൾ ലെയറിങ് സെർപ്പൻ്റൽ ലെയറിങ് എക്സെട്രാ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടില്ലേ ഇതിനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എയർ ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു ഇത് എയർ ലെയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സ് ഒരു മിക്സ്ചർ ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോ പൊസിഷനിൽ
Layering is effective in plants like jasmine, rose, hibiscus, cashew, sapota and rose. Layering is also done on branches that grow close to the soil by bending in the middle of the branch to the soil. Okay, yeah. so layering in the chala, uh, chala important points, some information that you need to keep in mind here. Most of the plants can be grown in this way. So layering in the plant is not. This plant, this plant, we have to layering it. If we have to branch it, we have to layer it. This layering is not done. Plants formed from layering do not have as much lifespan as plants formed from seed germination. They will be of smaller size also. So that is disadvantage. One thing is that layering it. Layering is already existing at the plant in the branch and the root to develop the plant mature to the level of the So that is the part of the plant that we have to do with life span They have qualities of the parent plant The parent plant is the same ditto That is if layering is done on a diseased plant New plant will also be infected So layering is done on a plant Healthy anangil, new plant or the bolidicum. In a layering chain, plant or a diseased anangil, new plant or the bolidicum. Flowering and fruiting of such plants are faster than those in the plants formed from seeds. So, in the case of a layered next generation, flowering and fruiting will be very faster. Through this method, we can produce more saplings within a short period. So, through this method, we can produce more sapling within short period. Layered plants do not possess tap root system. So, the advantageous roots are not generated. If you develop a seed, you can develop a tap root system. If you tap root system, you can develop a branch. You can induce the growth of tap root system. Layered plants do not possess a tap root system. They require more care. Kajim, ye namulda origin plant in the namula yedana source plant are to weigh each other. Halnorena, they have some resistance according to stay eye or a plant. Anna. Adesa make them layered eye to take in the plant under Ladan Korsum good and namula care, good account of him carry a three or root system in another developed criteria. Next one, Nana grafting in the world. So layering is the reward of grafting. Grafting is the reward of grafting. A small branch of a superior quality plant is joined with a branch of another plant of the same species. So we have to cross the two species and we have to cross the two species. So this is the same type of plant and the same type of plant. We have to cross the two species and grafting is the same. Crafting is another method used to produce a superior quality plantlets. This method is practiced from ancient times itself. It is not a new one. These superior quality plants are produced by joining the stems of two plants of the same species. So, in other end plant, we are selecting. One of the rooted plant selected for grafting is called a stalk. So, this is the stalk. At the end, we are going to stalk. We are going to maintain the stalk. In his Sion, the branch selected for grafting is called the Sion. That is, we have to do this quality and we have to induce it. We have to do branches of mango tree like Neelam, Malgova, etc. can be grafted to the plantlets to indigenous mango trees. So, we have to do the grafting here. So, we have to do the plant here. Strong art, we have to select the branch here. हाँ सेलेक्टेड है ब्रांच लेने और एक पीसर तो मार्टी ये बड़ा ये बड़ा ना कुंडों ना हम लोगों टिच्चे जो एक अंडा था ग्राफ्टी अंडा था आप लोगों को डर चल रही है पीसर को मार्टी अंदर एंड लोगों को डर बच्चे कट्टी कोर्च करिए हम बो इधर अंग कट्टी है तो मार्टी इधर उधर लोगों का नाला रीडिल ग्रोथ आय वड़े वेरी चल रही है कटिंग कोड़ कम इधर एंड लोगों का ग्रोथ आय करिए हम बो ये कटिंग यंगों लड़े तो मार्टम इधर दंग कटी तो मार्टम अपना इंगेन डेवलप ये दंग बो इधर इधर डेड पार्ट्स आटे को Transplant
ओके क्वस्ट सो इन टेबि फस्ट बॉक्स वेरटटी वण को सैकंड बॉक्स वेरटटी टू को वेरटटी वण चल फीचे को वेरटटी टू चल फीच वेरटटी वण लो लाइफ स्पान लो ईलड आक्टीव ग्रोत इन अवर् सोयल हई रसीस्ट डिशीस नीड लर्चरी वेरटटी टू षोट लाइफ स्पान इन ओपोट षोट्ड लाइफ स्पान हई ईलड पुअर् ग्रोत इन सोयल लो रसीस्ट डिशीस नीड मोर नर्चरी अब नमुक वे वेरटटी टू एपयदान नाम एवडन को इट्स ए फोर ब्रीड नमक अरे फोर ब्रीड नोएं नोक हई ईलड नोक अदय नोयलो नोपोपेसीस्ट कंपेटीवली कुमार कैर नोर फोर ब्रीड इं फोर ब्रीडि क्वाटी नमुक नाम ब्रीडि ना इम्यूनिटी नाम सोईल ना रोस नर्चरी कंपेटीवली कुछ नम्बर क्रोपाइट क्रॉस दैट विल बी बेटर नो सो अदान चौदह एक्साम द पेक्युरीटी ऑफ टू वेरटटी वाट आर् मदेड्स दैट कैन बी अडोप्टड टू प्रोड्यूस गुड साप्लिंग वित् द क्वाटी ऑफ बोत द वेरटटी रू वेटी क्वाटी नमक ऐद मेतड विच ऐद मेतड वाट आर् मेतड्स वी कैन यूस हियर टू मेतड्स वी कैन यूस हियर ग्राफ्टिंग बड्डिंग क्यों ग्राफ्टिंग बड्डिंग प्रत्येक अदर क्रॉस क्रॉस मिक्सी ऑफ क्वाटीस अदय लेयरी नरे प्लानी अगर डिटो आ प्लानि अद क्वाटी नेक्स्ट नेक्स्ट साप्लिंग अदय ग्राफ्टिंग बड्डिंग नो रू प्लान क्वाटी मिक्स द गुड क्वाटी ऑफ प्लान कैन बी ग्राफ्टड और बड्डड ऑन द नेटीव वेरटटी द न्यू प्लान विल गेट द बेनिफिट ऑफ दि स्ट्रॉंग रूट सिस्टम आलसो ऑल द क्वाटी ऑफ वेरटटी टू आलसो इत ओके विच वेरटटी कैन बी सेलक्टड आ स्टोक एंड विच वण आियो वेरटटी टू बी सियो आईटी वण स्टोक इत स्टोक इतना बेसल इतना सियो वेरटटी टू आम सियो नो वाट वुड बी द क्वाटी ऑफ द प्लान प्रोड्यूस्ड बै कंपेनिंग टू वेरटटी सो ई रू वेटी कंपेन क प्लानि एंत क्वाटी आ प्लान मे हाव द फॉलोइंग क्वाटी इट विल हाव वेरी लोंग लाइफ स्पान इट विल हाव हई रसीस्ट टू डिशी इट विल ग्रू वेल इन अवर् सोयल आीड्स लेस नर्चरी एसोर नो आट विल बी हई इट विल बी ऑफ हई ईलड आलसो कंपेनिंग क्वाटी सो इन एंड का नेक्स्ट लेवल क्रॉसी और हईब्रिडाइसेशन पर कंसप्टिलोट को नोक वाट हईब्रिडाइसेशन हईब्रिडाइसेशन ईस ए मेतड ऑफ प्रोड्यूसी न्यू सीड थ्रू आर्टिफिष्यल पॉलिनेशन बिटी प्लान ऑफ द सें स्पीषी बट ऑफ डिफरेंट कैरक्टिस्टिकीसी कैरक्टिस्टिक व्यतम रू प्लान आर्टिफिष्यल पॉलिनेशन सीड्ड जनरेट The seed formed in this manner may contain advantages, disadvantages, and mixed qualities of both. So seeds with the desired qualities are selected from these. So artificial pollination method is used for producing the new seeds. We are talking about grafting, we are talking about budding. Okay, we can use vegetative propagation of the plants. Can we use that in the same through seed germinating the plant? We can use that in the same through seed. अलग हईब्रिडाइसेशन टेक्नोजी नूस मनसो सो वी हाव सी सो फार हाउ प्लान ऑफ द सें कई बट वित् डिफरेंट क्वाटी आर् कंपे टूगेदर टू फोम गुड क्वाटी आप्लिंग वाट आर् अदर मेद मेथड्स कैन बी यूस्ड टू प्रोड्यूस बेटर सीड्स बेटर सीड्स प्रोड्यूस वे मेथड्स सो इवे रू वेटी को वेस्ट कोस्ट टोल को ट्री चाव का ओरें को ट्री सो वेस्ट कोस्ट टोल को ट्रीय चल कटिस्टिक्स ना हईट इपद मीटर हईट अरौंड सिक्स टू टन इये वी गेट ईलड एयटी टू हंड्रड्ड इयर्स ईज द लाइफ स्पा एंड ग्रीन कलर्ड को यू कैन सी इन दट अट सें टाइम चाव का ओरेंज ईस ए ड्वाफ वेरटटी सो जस्ट हार्डली एयट टू टन मीटर हईट इट विल गो फोर टू फाइव इयर्स यू विल गेट ईलड सो तेटी टू तेटी फाइव इयर्स यू गेट लाइफ स्पा Yellow, orange, brown-colored coconut. You will forget from this. 
okay so tall variety the major varieties are west coast tall east coast tall lakshadweep ordinary okay in the case of this dwarf variety chavakad orange for example the picture is given chavakad orange you can take chavakad green you can take and ganga bondam you can take okay so find out the advantages and disadvantages of tall and dwarf varieties and write them down what will be the qualities of new seed produced by combining tall and dwarf varieties what will be their quality so isn't it okay merits some demerits some red kind of burning number of west coast tall had it about the west coast tall alle if you are taking merits of that it has very long lifespan yes or no so it can yield for a longer time also when but when we take the case of demerits harvesting is difficult in this because the tree is very tall it takes a longer time to give yield also what about the chavakad orange harvesting is easy in this yes or no because height valare koravana pakshe life span valare koravana four to five years yield life span 30 35 varsham mathrame varunnullu okay hybrid variety coconut tree chala hybrids ne anu vada koduthirikkunnathu one chandra laksha second one chandra sankara moonamathathu laksha ganga ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോക്കനട്ട് വെറൈറ്റിയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ആൻഡ് ലക്ഷഗംഗ ചന്ദ്രലക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ്ചറാണ് ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ് ചന്ദ്രശങ്കര എന്ന് പറയുന്ന ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിൻ്റെയും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളിൻ്റെയും കൂടെ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ് ലക്ഷഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ഗംഗ ബോണ്ടത്തിൻ്റെയും okay so good to all to seeds of paddy vegetables etc have also been developed in this method of hybridization as an example ani koduthirikkunathu paddy and hybridized crops aanu idu nu parayunathu pavitra hraswa annapurna piyade lola maliga bhagya lakshmi jyotika green chilli ujjwala jwalamugi anugraha ladies finger kiran arka anamiga സൽകീർത്തി ബ്രിഞ്ചോൾ സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ ടൊമാറ്റോ മുക്തി അനഘ അക്ഷയ സോ പല ക്രോപ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഓർണോ ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി വി ഹാവ് ആക്ച്വലി എ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കേരള ആൽസോ so these agricultural institutes gives us actually a good result so good result means new innovation of crops that is having different qualities what all quality should be there what should be made possible in this agricultural sector we need high yield seeds crops we need quick yield we need a good resistance to infection lower nurturing cost availability of quality seeds and planting materials these all are their job is yes or no so agriculture research institute functions to fulfill these needs these are their main jobs they work for this is there any agricultural research institute in your locality have you visited any of such institution ningal edengil kandirundo see pala അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരുള്ളത് ശ്രീകാര്യത്തുള്ളത് കോഴിക്കോട് കോട്ടയം സോ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക സോ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ കൃഷി ഭവൻ ദാറ്റ് സീഡ്സ് വെറൈറ്റി ആൻഡ് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ ബ്രോഡ് ടു ദ ഫാമേഴ്സ് എസ് ഓർണ സോ കൃഷി ഭവനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ക്രോപ്പുകളും മറ്റും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷി ഭവനിലൂടെയാണ് what are the other services that we get from the krishi bhavan krishi bhavanil ninnu vera endalla services ningalku kittum ningal aarengil krishi bhavani poyittundo have you anyone visited there see distribution of high yield seeds and planting materials is their foremost job another jobs are subsidies bonuses and compensation etc as made available to the farmers by this krishi bhavan yes or no makes it makes krishi bhavan makes available the benefit of irrigation to the farmers yes or no and it provides services of mobile soil testing labs so our soil farmers soils are tested through 
കൃഷി ഭവൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ സർവീസസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്സ് മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അഡ്വൈസസ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് they will advise them to what to do what not to do and observing crops for pest and disease attacks and it giving krishivavan is giving advice related with that how to manage that pest and weed attack and training in different farming practices to the farmers in a region and krishivavan also provides insurance protection to farmers and issuing license for storing chemical fertilizers and pesticides issuing various certificates that farmers need is part of krishi bhavan's job okay plan diversity we have so far discussed the modern methods for preparing quality planting materials even if we use quality planting material the yield may not be good if the soil is not fertile so good quality soil ensure the health of a plant so quality of the seed material matra alla matter soil inde ക്വാളിറ്റിയും ഒരു മാറ്ററാണ് സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാമിങ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർ ക്രോപ്പിങ്ങും ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷനും സോ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ക്രോപ്പിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ സീസണലായിട്ട് ഇൻ ദിസ് സീസൺ വി സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സീസൺ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് സീസൺ അടുത്തത് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫാമിങ് പ്രാക്ടീസസ് ദർ ആർ ടു ഫാമിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് ഫാമിങ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ there is clear cut difference between that so in this picture you can see actually intercrop farming practices so intercrop nu chonda ida vila intercrop edak 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 vere vilagal aayirikum nadunnad so short term crops cultivated among the main crop in such a way that they do not have the main crop are called intercrops are you getting it for example here you can see what you can see the banana trees you can see that is the main crop in between that you can see different yams are cultivating yes or no chembam chenai ka ningal kaanunnille so idana main crop idina adakke vere crop gal nammal vadunu so they help maintaining soil fertility so in the case of coconut fields also we have actually this intercropping so what are the advantages of intercropping intercrop has a lot of advantages for example the maximum use of land is made possible in this case maximum use of land is made possible and the irrigation is comparatively easy here and the water use become efficient here since more number of crops are there in that uh, soil within a square within that a square area more number of crops are present water efficiency water usage efficiency is higher here the crops utilize the manures fully and well what are the manures you are giving there what are the different fertilizers you are giving there it is used by well by the crops crop protection is made easy the maximum use of sunlight falling on the land made possible the farmers gets different crop yield at the same time the income of the farmer increases so like that there are many advantages with the intercrop farming when we comes to the crop rotation the cultivation of different crop instead of a crop cultivated earlier is called crop rotation means rotate cheyidu ondirikum so this is a practice of cultivating different crops after harvesting the first crop first crop inde harvest cheyasham next one but adhe samayathe intercrop nattho intercrop nattho main crop um kaanum allada subsidiary crop galum kaanum intercrop inde samayathe are you getting that then what are the advantages of crop rotation method of farming practice so different crops absorb different nutrients from the soil in different quantities for example tomato and corn absorb plenty of nitrogen and phosphorus if we repeat growing these crops there will not be any nitrogen and phosphorus in the soil so suppose pea pea suppose pea is grown as a second crop p means nammalde payar vargangal suppose if we so p in between the advantage is that p has actually a feature of nitrogen fixation that we will study at the end of this class okay there are advantages related with that 
കംസ് ടു ദി ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി പി ക്രോപ്പ് വരുന്നതാണ് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്മോൾ 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 നൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റൊഡ്യൂൾ നൊഡ്യൂൾസ് ഈ നൊഡ്യൂൾസിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ലീവ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഈസ് ഇൻ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദിസ് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് so what symbiotic association they are doing rhizobium bacteria is fixing the atmospheric nitrogen into nitrate form and that is made available to the plant for absorbing why it is required around 78 percentage of the nitrogen is available in the atmosphere itself the problem is atmospheric nitrogen cannot be absorbed by the plants directly for their their purpose ഓക്കെ ദ ക്യാൻ ഓൺലി അബ്സോർബ് നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഓർ നൈട്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി സോയിൽ ഓക്കെ സോ ദിസ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഹെൽപ്സ് ഇൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആൻഡ് വെൻ വി പ്ലാന്റ് ദീസ് ഈ പയർ വർഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷനകത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് നൈട്രജൻ്റെ യൂസേജ് എക്സോസ്റ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇത് നടുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് നടക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സോ പ്ലാന്റിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും നൈട്രേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ആ സോയിലിൽ റിമൈൻ ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഓർണോ എസ് ഓർണോ സോ ദ പീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ദ ബാക്ടീരിയ കളുടെ റൈസോബിയം ഇൻ ദിയർ റൂട്ട്സ് റൈസോബിയം ക്യാൻ അബ്സോർബ് നൈട്രജൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ് ടു ദ സോയിൽ ആസ് നൈട്രേറ്റ്സ് so after the first crop it is good to grow the plants of the plant like a pea family in the farmland then the soil become very rich in nitrogen so here some thinking of the farmers is happening here the farmer is thinking like a, i should use chemical pesticide i should use chemical fertilizers like that so that i can kill the worms i can kill the pest and i can focus only on my plant so this is a decision earlier during that green revolution time all over india we thought of the same but there is a change in the thinking now what is fukova says fukova says about two things one is use bio fertilizers instead of chemical fertilizers use bio pesticides instead of chemical pesticides so what is bio pesticides so bio pesticides means it is a pesticide and it is bio bio means it is originated from the living organisms it is originated from from the nature itself are you getting that so pesticides it is for controlling the pest attack are you getting it so bio pesticides is a replacement for our chemical pesticides in the case of chemical pesticides kill those organisms it won't just kill one section of organism it may kill a number of and it is very poisonous also so it make our food also poisonous one are you getting that at the same time if we are using the replacement like tobacco decoction neem cake neem oil emulsion these are very re good replacement for chemical pesticides now bio fertilizers so bio fertilizers again fertilizers fertilizers fertilizing the soil so chemical fertilizers also bio fertilizers also you doing the same thing fertilizing the soil then why we should move towards the bio fertilization means the chemical fertilization that is just the chemical there is no other advantages of using in that so in this chemical fertilizers very easy to use very easy to av av availability means also it is very easy but the problem is there will be a lot of residue in that റെസിജു ഇൻ ദ സെൻസ് കെമിക്കൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങൾ വരും കെമിക്കൽ അവശിഷ്ടം ദാറ്റ് ഈസ് ഹാം ടു ദ സോയിൽ ഇൻ റിയാലിറ്റി സോ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാണകം ഉപയോഗിക്കാം കൗഡങ് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രീൻ മാനുവർ ഉപയോഗിക്കാം കമ്പോസ്റ്റ് മാനുവർ ഉപയോഗിക്കാം ഫിഷ് മാനുവർ പൗൾട്രി ഡ്രോപ്പിംഗ് ഗോട്ട് ഡ്രോപ്പിംഗ് ബോൺ മിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ പ്രത്യേകത സീറോ റെസിജ്യൂ ആണ് കാര്യം ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഷനകത്ത് വരുന്നതെല്ലാം നമ്മളുടെ ബയോ ആണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നേച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് നേച്ചറുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്നോളും ദർ വോൺ ബി എനി റെസിജ്യൂ ലെഫ്റ്റ് 
ഓക്കെയാണോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം ഇത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോക്കാണ് ഒരു ഫാമറും ഒരു സ്കൂൾ ഗേളും തമ്മിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് ക്രോപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാണ്യവിളകളെ കുറിച്ചാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാണ്യവിളകൾ ഓൾ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് വേണം വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ക്രോപ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോട്ടൺ സോ കോട്ടൺ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ കോട്ടനകത്ത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോട്ടൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്ടെയിനിങ് ദ ഫൈബർ കോട്ടൺ ഫൈബർ ഫ്രം ദിസ് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് അതർ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോട്ടൺ സീഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കാറ്റിൽ ഫീഡ് ആൻഡ് ദ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഫ്രം കോട്ടൺ സീഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസ് ജൂട്ട് ഈസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്ടെയിനിങ് ദ ജൂട്ട് ഫൈബർ സോ ജൂട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഒബ്ടെയിൻഡ് ചണച്ചാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചണം ചണ ചാക്കുകൾ സോ അതാണ് ഈ ജൂട്ട് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കയർ എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കോക്കനട്ട് തേങ്ങ തേങ്ങ പൊതിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചകിരിയും തൊണ്ടും കിട്ടത്തില്ലേ സോ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് അതിൻ്റെ ചകിരി കോക്കനട്ടിൻ്റെ ചകിരി തൊണ്ടും എല്ലാം കൂടെ അവർ സോക്ക്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അതിൽ നിന്നിട്ട് ചകിരി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും സോ ചകിരിയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചകിരിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയിൽ കാണുന്ന ആ ചകിരിയിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ കയർ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം കയർ മാട്രസ് ഉണ്ട് കയർ കാർപ്പറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എഗെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നാച്ചുറലിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്രോപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് ഇൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഏരിയ ഈസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ that means rice cultivation and cattle rearing got associated or we do both at the same time the advantage endo nammala paadi cultivation cheynadil ninnum namakku nellu kittu nammalde usage nu ivada ninnu kittuna vaikkod namakku cattle feeding ne use cheyam so integrated farming nattu onnaladhigam farming practices ne involve cheyum for the same place the advantage is that oru farming activity oda waste aayirikkum മറ്റൊരു ഫാമിങ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹൗ ആർ കാറ്റിൽ റിയറിങ് ആൻഡ് പാടി കൾട്ടിവേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കാറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിൻ്റെ കൗ ഡങ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാനുവർ ആണ് നല്ലൊരു വളമാണ് നമുക്കതിന് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ സോ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഫുഡും കിട്ടി നമുക്ക് സോ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളില്ലേ നമ്മളുടെ പച്ചക്കറികളുടെ ഒക്കെ വേസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ കൊണ്ടിടാം കൗഡങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ കൊണ്ടിടാം സോ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ നിന്നും ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കതൊരു കിച്ചനകത്ത് ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നും അധികം വരുന്ന സ്ലറി ഉണ്ടല്ലോ സ്ലറി എന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സോ ഹൗ ആർ ദ കാറ്റൽ റിയറിങ് ആൻഡ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ റിലേറ്റഡ് മനസ്സിലായോ ഹൗ ആർ ദ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഹോംസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ലറിയെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫാമിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉപയോഗിക്കാം വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ യൂസ് ഓഫ് ദ സ്ലറി ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമർ വിൽ ഗെറ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻകം അനദർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ യൂസേജ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ഹൗ ആർ ദ കാറ്റൽ റിയറിങ് ആൻഡ് ദ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ ആർ റിലേറ്റഡ് ദ ഹേ ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് are used as cattle feed the hay and bran are used as bran are used as cattle feed the dung of cattle is used as manure how are the organic
because of the natural cycling method of the process the balance of nature is maintained in this kind of farming practices agriculture and cattle rearing agriculture and cattle rearing are integrated farming methods in kerala that existed traditionally cows and buffaloes can be reared along with the paddy cultivation fodder grass can be cultivated in coconut field and rubber plantations yes or no fodder grass can be cultivated in coconut field and rubber plantation the straw obtained from paddy cultivation and bran obtained from the husking paddy grains can be given as cattle as fodder okay ka ningal kodukunna kandattille so nammal nellil ninnu nell verdirichu sesham kittunna nammude aa oru wastage product undallo that you can use as a food for this cattle goats ducks and hens etc can be reared in coconut field manasilavana ningalku so goats ducks and hens can also be reared in coconut field so integrated farming ennu parayunnathu valare advantages aanu for our next level of farming practices